Друзья, если у вас нет возможности читать роман Николая Чернышевского «Что делать?», смотрите это видео. Это история о... Даже трудно сформулировать, о чем конкретно этот роман. О любви с натяжкой, о дружбе тоже с натяжкой. Скорее о видении автором нового экономического и социального устройства России XIX века. Писал Роман Чернышевский, находясь в одиночной камере тюрьмы. Там еще были проблемы с изданием. В общем, в те времена Роман наделал приличного шороха. Итак, утром 11 июля 1856 года работники одной петербургской гостиницы чутка нервничали. Накануне к ним заселился некий мужчина и попросил разбудить его в 8 утра. Вот только когда в 8 утра постучали в его дверь, никто не ответил. Стучали громко и несколько раз. Ноль реакции. Вызвали полицию. Те выломали дверь. Комната была пустой. На столе лежала записка. Ухожу в 11 вечера и уже не вернусь. Меня услышат ночью на Литейном мосту. Никого обвинять не нужно. Теперь все ясно, сказал полицейский. Сегодня ночью на Литейном мосту кто-то застрелился, но тело пока не нашли. А к вечеру нашли простреленную фуражку, которая принадлежала тому мужчине из гостиницы. Сначала решили, что он был дураком, раз стрелялся на мосту. А потом поняли, что это было даже умно. Ведь если бы от выстрела было только ранение, то самоубийца мог сразу утонуть в реке. В это же время около полудня на своей даче сидела девушка Вера и что-то вышивала. Служанка принесла ей письмо. Вера прочитала и зарыдала. «Что я наделала?» — говорила она сквозь слезы. Вошел парень, чтобы утешить ее. Он сам прочитал письмо и побледнел. «Я был лишним. Я ухожу. Люблю вас обоих. Прощайте». «Это все из-за тебя! Я не могу тебя видеть!» — кричала Вера истеричка. «Я от тебя уйду!» «Нет, это я виновата! И все равно нам нужно расстаться! Так будет правильно! Я уеду из Петербурга! Буду преподавать пение или стану гувернанткой! А если с деньгами будет грустно, ты мне их дашь!» Завтра я буду уже в Москве, там все обдумаю и решу, что делать дальше. Ну а теперь о самой Вере. У нее было самое обычное воспитание. Выросла она в многоэтажке на Гороховой. Это был доходный дом и управляющим в нем работал отец Веры, Павел Розальский. Жил вместе с женой Марьей и двумя детьми, уже взрослой Верой и девятилетним Федей. Кроме того, отец давал людям деньги под залог. Жена Мария тоже была предприимчивой и тоже раздавала кредиты. Бюджеты у них были отдельные, у каждого свои деньги. Мария мужа не уважала, считала все его карьерные достижения своей заслугой, называла его дураком, ослом, свиньей, подлецом или дерьмом. В общем, семейка, ну его нафиг. Когда Вере исполнилось 16 лет, мать начала подыскивать для нее жениха. Она наряжала Веру, водила ее в театры, и ухажеры стали появляться. Так сын хозяйки дома, офицер Михаил Старешников, положил на Веру глаз. И Марья всячески подталкивала дочь, чтобы та с ним сошлась. А Вере он был неинтересен. Понимала, что у мажора не было серьезных намерений. Он всего лишь хотел развлечься с цыганкой. Так как Вера была смуглой, ее иногда называли цыганкой. Как-то Старешников встретился с друзьями и, чтобы произвести на них впечатление, стал говорить, какие у Веры классные сиськи. «Врешь ты! Она тебе не любовница, ты ей неприятен», — сказали ему. У Старешникова сразу пукан взорвался. «Да я, да я, Вера моя любовница!» «Не вопрос, докажи». «Приходи с ней завтра на ужин, там увидим. Если не придешь, то станешь балаболом, и тогда тебе не место в нашем обществе». 
Старейшников шел домой и пытался решить задачку, которую сам себе поставил. Вроде бы решил. Днем он пришел в гости к Розальским. «Как ваше здоровье, Вера? Все хорошо? Чтобы было еще лучше, можем сегодня вечером съездить за город. Только втроем, я, вы и ваша мама». Вера ответила ему на французском, чтобы мать не понимала. «Вчера в театре вы перед друзьями хвастались, что я ваша любовница. Это низко и недостойно человека чести. Поэтому, пожалуйста, впредь не ходите сюда. Со мной у вас никаких шансов». Униженный старейшников вынужден был уйти. Мать была очень зла на дочь. Вере же было все равно. Во время хвастовства и пари Старечникова среди его друзей отдыхала француженка Жюли, бывшая проститутка. Она пришла со своим парнем Сержем. Девушка слышала о гнусных разговорах насчет Веры и сегодня приехала, чтобы предупредить Веру обо всем. С собой взяла Сержа. Жюли поговорила с Верой, поняла, что девушка себя в обиду не даст. Серж рассказал матери Веры о пари. Та долго возмущалась. Жюли понимала, что своим обществом компрометирует Веру и все же сказала, что им нужно будет встретиться еще. Жюли написала письмо Старешникову, в котором попросила его прийти к ней. Парень видел в этом приглашении спасение для себя в той ситуации, в которой оказался. «Значит, дело так», — начала Жюли. Я могу отменить тот ужин, на который вы должны были привести Веру. А если нет ужина, нет и вашего дурацкого пари. За это вы выполните два моих условия. Первое. Вы прекратите домогаться Веры. Второе. Вы прекратите говорить о ней. Старейшников с радостью принял предложение Жюли. На следующий день Вера и Жюли встретились в условленном месте. Жюли рассказала о вчерашнем разговоре со Старешниковым. «Теперь будьте готовы, что он сделает вам предложение. Такие, как он, всегда так поступают, когда их отвергают. Советую выйти за него. Это будет вам очень выгодно». «За Старешникова никогда был ответ Веры». Я хочу жить той жизнью, которую сама выберу. Тем временем Старечников уже решил, что женится на Вере. Не получилось сделать ее любовницей, значит, станет моей женой, думал он. Через неделю Старечников пришел к матери Веры и сказал, что хочет жениться на ее дочери. Маме было приятно, она уже думала, что ничего не получится, а тут он сам пришел. Вера сразу сказала родителям, что за Старешникова никогда не выйдет. Те кричали, обзывали Веру, но девушка держалась твердо. Там еще служанка Матрена накосячила. Как только она узнала, зачем приходил Старешников, она сразу доложила хозяйке дома Анне, что ее сын Михаил сватался к Вере. Та в шоке. Категорически против этого возмущается, что сын не спросил ее согласия. «Ты собрался жениться на дряне!» Она пошла к отцу Веры. «Паша, что за фигня? Я решительно против брака Миши с Верой». «Анна, Вера очень воспитанная девушка. Она так и сказала, что без вашего согласия не согласится выйти за Михаила». Анна была счастлива это услышать. На радостях она повысила Павлу зарплату и отдала одну квартиру для получения ежемесячной аренды. Марье подарила платье, а Вере – часики. Затем пошла к сыну и торжественно ему заявила, что даже дрянная любовница Вера уважает ее мнение. Мишаня сразу побежал к Вере ныть. Она ему еще рассказала, что замуж за него не пойдет. Но Старешников вымолил у нее не окончательный отказ, а только отсрочку отказа. «Не отказывайте вот так сразу. Дайте мне время заслужить ваше прощение». «Как пожелаете. Все равно это ничего не изменит». Михаил был счастлив получить отсрочку отказа. 
А мать Веры терялась в догадках. Она не могла понять, Вера на самом деле не хочет за Старешникова или так тонко играет с ним, чтобы извести его и подчинить себе. Михаил страдал. Его матери Анне стало интересно, что же это за такая Вера. Она приходила, чтобы пообщаться с ней. Но Вере это было неинтересно. Михаил делал Вере подарки через маму Веры, но она эти подарки оставляла себе, как и те часики от Анны. Чтобы Михаил видел на Вере хоть какие-то свои подарки, мать говорила дочери, что это вещи, которые остались невыкупленными из-под залога. Михаил ничего не понимал. По его мнению, Вера подарки принимала, но его к себе не подпускала. Так тянулось 4 месяца. И неизвестно, сколько бы еще длилось, если бы не новые обстоятельства. Для подготовки к гимназии младшего брата Веры Феди родители пригласили учителя. Им оказался медицинский студент Дмитрий Лопухов. И вот Вера с ним познакомилась. Парень был приятным во многих отношениях. Зарабатывал нормально. Снимал вместе с другом Александром Кирсановым квартиру. Лопухов хотел работать врачом в военном госпитале. Был нормальным парнем, не ботаником. Однажды мать Веры пригласила Дмитрия на день рождения Веры. Конечно же он пришел. Он несколько раз танцевал с девушкой, они много говорили. Вера поняла, что у них с Дмитрием много общего, и он полюбил Веру. В следующий визит Дмитрия Марья, мать Веры, стала расспрашивать его о жизни, о родственниках, о планах на жизнь, есть ли у него девушка. То есть Мария хотела убедиться, что учитель не представляет опасности для ее планов женить Веру на Старешникове. Есть богатая невеста, помолвлен, соврал ей Дмитрий. Вере сказал то же самое. Мария успокоилась, но все же присматривала за Дмитрием. Однажды она специально подслушала разговор Дмитрия и Веры. «У меня есть жених, который богат» но которого я терпеть не могу. «Как мне поступить?» – спросила Вера у Димки. «Так, как вы посчитаете нужным, и никто не посмеет вас в чем-то упрекнуть. Вы примете свое взвешенное решение». Успокоилась Марья, услышав такие разговоры, но развитию их отношений уже ничто не могло помешать. Вера рассказала Дмитрию, что ей Невыносимо тяжело жить с родителями. Я бы хотела стать актрисой или гувернанткой. Главное жить отдельно от родителей. Дмитрий сразу узнал насчет актерства. Лучше станьте гувернанткой, сказал он Вере и по ее просьбе начал искать для нее подходящие варианты. Он дал объявление в газете. Заявок поступило очень много, но интересного варианта, который бы полностью подходил Вере, не было. О поисках Дмитрий рассказал своему другу Александру Кирсанову. «Девушка того стоит?» – спросил он. «Да, стоит. Тогда ищи». Приснилось как-то Вере, что она была заперта в сыром темном подвале, а потом выбралась в поле. И так ей приятно было. Вдруг оказалось, что она разбита параличом. Какой-то мужчина коснулся ее, и она снова выздоровела. А затем Вера начала и другим девушкам помогать выбираться из подвалов. Вот такой сон. Тем временем друзья Лопухова, узнав от Кирсанова, что Лопухов ищет девушке место гувернантки, помогли ему. Лопухов приехал к женщине, которая была рада принять в своем доме Веру. Но когда Дмитрий рассказал, что Вера бежит, от навязываемого матерью жениха, женщина передумала. Ее мать так просто не отпустит дочь. Если она хочет выдать ее за богатого жениха, начнутся проблемы, суды, разбирательства. А мне они точно не нужны. Так что извините. Дмитрий вынужден был согласиться с причинами отказа. Он понял, что в такой ситуации никто не захочет взять к себе веру. Нужен был новый план. 
Вера очень расстроилась. Даже появились мысли покончить с собой. Димка все придумал. Через три месяца я окончу академию, стану врачом. Будет тяжело, но мы справимся. Справимся, соглашалась Вера. Я ведь тоже буду работать, давать уроки фортепиано. Если я не стану сама зарабатывать, то стану зависимой от тебя. А этого я не хочу. Мы будем жить так. У тебя будет своя комната, а у меня своя. Я не буду входить в твою, а ты в мою. А общаться будем в нейтральной комнате. Я не стану лезть к тебе с расспросами, а ты ко мне. Если посчитаем нужным, то сами расскажем друг другу. Вот так мы с тобой счастливо заживем. Друзья, автор в этом месте вообще упустил тот факт, что Вера никак не отреагировала на наличие у Лопухова невесты. То есть они общались так, как будто они оба свободны. Но ведь Вера знала, что у Димона есть невеста. В общем, косяк автора. Вера считала дни до той даты, когда Дмитрий обещал ее забрать из ненавистного дома до 10 июля. Сейчас был конец апреля. Нужно было потерпеть еще чуть-чуть. И вот как-то собралась Вера на свидание к Дмитрию. «А ты куда?» – спросила мать. «На Невский проспект. О, и я с тобой». Идут они вдвоем, и тут Вера говорит матери, что она должна к мужу пойти. И в это время уже садилась к извозчику. «Мы с Дмитрием повенчались. Он завтра к вам придет. Меня сегодня не ждите». Мама стояла, тупила и нифига не понимала. Повенчал молодых студент-медик, который ранее уже успел стать священником. Дмитрий решил даже не оканчивать академию. Попросил Кирсанова найти для него трехкомнатную квартиру. Перед венчанием в церкви Дмитрий познакомил Веру с другом Кирсановым. Друзья, готовы к спойлеру? Это хорошо. Кирсанов заменит Лопухова в браке с Верой, но это еще будет не скоро. После свадьбы Вера поехала домой, потому что квартиры Димон еще не нашел. А дня через два уже и подыскал. Так что Вера спокойно оставила мать саму на улице и поехала в новую квартиру к мужу. А мать после того, как пришла в себя, начала громко ругаться. Стала искать извозчика, чтобы тот догнал беглянку. Но извозчики видели бешеную бабу и не останавливались. А Марья от этого еще больше бесилась. Марья думала, как ей поступить с Дмитрием, когда он придет к ним. Думала нанять двух дворников, чтобы они его, от... в общем, побили. Или проклясть дочь, или в суд подать. Когда пришел Лопухов, Мария сразу рот открыла. Вот только Дмитрий ей сразу сказал, что не станет разговаривать, если она не успокоится. Та сразу заткнулась. Значит так, дорогие родители, за Старечникова Вера никогда бы не вышла. Вы и сами это знаете. А выдавать дочь замуж нужно. Никакого приданного нам от вас не надо. Никаких расходов на свадьбу у вас не было. Радуйтесь. Расстались мирно. Время шло. Три месяца молодые жили сами. Все у них было хорошо. Оба работали. На двоих получали 80 рублей в месяц. Не фонтан, но хватало. Хозяева их комнат удивлялись тому, как они жили. Не как муж с женой, а как брат с сестрой. Думали, что они какие-то сектанты-идиоты. Спросили у Веры. Да нормальные мы, русские, не сектанты. Через полгода Вера открыла швейную мастерскую, нашла трех девчонок в партнеры и дело пошло. Вера сходила к Жюли и попросила ее, чтобы она рекомендовала ее мастерскую своим знакомым. Рассказала, что замуж вышла. Жюли была за нее очень рада. Нужно на Невском магазин открыть, тогда клиентов будет много. Открою всему свое время. Через полгода после побега из дома мать Веры пригласила ее с мужем домой. Вера снова почувствовала себя как в подвале и как можно скорее ушла оттуда. Как я раньше здесь жила и при этом осталась порядочной, не понимала она. К ним домой часто приходили друзья Дмитрия. Молодежь отдыхала, общалась. И вот Вере приснился второй сон. 
В поле ее муж ходил с другом Алексеем. Это тот священник. Они обсуждали, почему из одной грязи растет пшеница, а из другой нет. Бизнес со швейной мастерской начал развиваться. У Веры работало уже шесть девушек. При этом Вера была чутка не от всего мира. Она не получала от швейной мастерской никакого дохода. Всю прибыль разделяла между работницами. Да мне не нужны деньги, муж зарабатывает, нам хватает. Мне в кайф заниматься швейным делом. Я хочу сделать современный бизнес. Так что если вы, девчонки, поймете, как можно увеличить нашу общую прибыль, говорите, будем внедрять это в жизнь. Бизнес развивался. Швеи работали качественно. Через полтора года девушек уже было 20, потом еще больше. Конкуренты завидовали. Сами девушки настояли, чтобы Вера получала хоть какие-то деньги за работу и организацию дела. В мастерскую пришел социализм. Даже продукты и другие вещи покупались оптом, чтобы дешевле было, а потом разделялись среди девушек. Со временем девчонки со своими родными даже стали жить в одной большой квартире рядом с работой. В общем, сплошная общая идилия. Вера приносила на работу книги и каждый день что-то читала девушкам. Затем они уже и сами активно читали. Потом Вера решила проводить для них различные тренинги и курсы, вечеринки, корпоративы, устраивать походы в театр. Уже более трех лет Вера и Дмитрий жили в счастливом браке в разных комнатах. Как-то в конце лета девушки из мастерской собрались на пикник. Дмитрий поехал вместе с Верой. Было человек 50. Взяли лодки и поплыли отдыхать. Там движняк был разный. И девушки, и их папы, мамы, дети, мужья, парни и так далее. Взяли много еды, вина, танцевали, играли, катались на качелях, прыгали через канаву. Через два дня после корпоратива Дмитрий приболел. Вера настояла, чтобы муж вызвал врача. Дмитрий позвал друга Кирсанова. Воспаление легких. Недели полторы Дмитрию нужно было полежать в постели. Александр приходил каждый день, чтобы контролировать болезнь. Вера тоже все время была рядом. Кстати, в последние два года Александр очень редко бывал в гостях у Лопуховых. Типа много работал. А на самом деле Сашка влюбился в Веру, потому и не ходил в гости. Вообще друзья по характеру были похожи. Оба самостоятельно пробились к своей цели. И теперь Вера могла хорошенько присмотреться к каждому из них и выбрать для себя более подходящего. Оба были красивыми. После свадьбы Дмитрия и Веры Александр часто к ним заходил, а потом перестал. Лопуховы не знали из-за чего, а он влюбился в жену друга, вот и перестал ходить. Болезнь Дмитрия стала тем поводом, благодаря которому Александр снова стал часто бывать у Лопуховых. Прошло три года, а он все еще любил Веру. Вера похорошела за это время. Александр понимал, что шансов у него нет никаких. Зачем вдруг Вере понадобилось бы уходить от любимого мужа к нему? После выздоровления друга Александр решил для приличия еще чутка походить, а потом снова исчезнуть из жизни Лопуховых. Но не получилось. Как-то Вера пригласила мужа и Александра в свою мастерскую. Александру все нравилось. Там он встретил свою бывшую пациентку Настю, девушку больную чахоткой. Всем было ясно, что она скоро умрет. На следующий день Настя подошла к Вере, чтобы рассказать ей свою историю. «Я раньше была очень скверной девушкой», — начала она. «Много бухала, потому я, кстати, и больна». «Так вот, Александр очень добрый. Он помог мне. Однажды, когда он был еще студентом, я увидела его на улице. Подбежала и напросилась к нему домой. Хотела, чтобы он меня напоил, а он мне чаю вместо вина налил и даже не приставал ко мне, а я бы ему сразу дала. На вы ко мне обращался, 
Он захотел послушать, как я дышу. Сказал, что из-за алкоголя дела у меня плохи. Потом я к нему зашла через месяц трезвой. Александр сказал, что я стала выглядеть хуже. Послушал, как я дышу. «Заканчивайте пить, иначе чахотка и смерть», — сказал он. Я ему ответила, что не могу бросить такую жизнь, потому что есть долг перед хозяйкой, который отработать нужно. Там была большая сумма. Так он через два дня дал мне эти деньги. Я сразу вернула хозяйке долг, сняла себе жилье, там и принимала клиентов. Саша тоже ко мне приходил, но не затем. Он следил за моим здоровьем. Я перестала пить, накопила денег и вернула ему долг. Саша даже назвал меня честной девушкой. Я испытала такое счастье. В общем, Вера Павловна, я его полюбила. А затем он предложил мне переехать к нему и жить вместе. Я сразу согласилась. Прожили мы около двух лет. Затем расстались. Хорошо расстались. Без вражды и претензий. Саша помог мне с работой. Нашел место горничной у одной актрисы. Моя болезнь потихоньку развивалась. Когда актриса вышла замуж, то мы переехали жить в дом мужа. И там отец мужа стал ко мне приставать. Актриса стыдила тестя, возникали ссоры, и я решила уйти. Поработала еще горничной и потом устроилась швеей к вам. Вот такую историю Настя рассказала Вере. Александр, когда встретил Настю в мастерской, снова предложил девушке переехать к нему. Девушка прожила с ним месяц, а затем умерла. Александр не любил Настю. Он продолжал мечтать о Вере. Александр часто провожал Веру домой после ее работы. Они вместе с мужем и без мужа часто ходили в оперу. Александр понимал, что нужно снова завязывать с такой дружбой. Он начал потихоньку морозиться, чтобы меньше бывать с лопуховыми. И тут Вере приснился Третий сон. К ней приехала известная оперная певица Бозио. Она попросила Веру почитать ей ее дневник. Вера начала читать, хотя в реальной жизни у нее дневника не было. И вот в этом дневнике Вера прочитала, как она написала, что сомневалась в том, за что она полюбила Дмитрия. Неужели только за то, что он помог ей вырваться из родительского дома? «Ты не любишь его», — сказала певица. «Ты ему благодарна за избавление, но не любишь». Вера проснулась в слезах. После этого случая она стала жить в комнате мужа. Ну, наконец-то! Но зернышко, посеянное тем сном, понемногу стало прорастать. Уже через месяц Вера отчетливее для себя понимала, что она больше благодарна мужу, чем испытывает к нему влечение. Это и Дмитрий стал замечать. В общем, это было началом конца их отношений. Вера все больше думала об Александре, который к ним заходил очень редко. Она поняла, что любит его. Дмитрий ко всему отнесся философски. Нет так нет. Раз перестала его любить, ну и ладно, бывает. Тогда он подумал, на кого же переключилась его жена. И понял, что на Александра. На следующий день Дмитрий пошел к другу. Александр, я все понял. Приходи к нам почаще. А вот Александр не мог понять, какую игру затеял Дмитрий. Саша, ты мой друг, поэтому вполне нормально, что я прошу тебя приходить к нам почаще. В чем проблема? Да есть одна проблемка. Давай сделаем так. Я буду приходить к вам, но ты всегда будешь рядом. Никогда не оставляй меня наедине с Верой. Лады. С тех пор Александр стал приходить к Лопуховым. Вере было приятно. Она иногда просила мужа остаться дома, чтобы вдвоем с Александром сходить в оперу. Но Дмитрий помнил условия договора и тоже ходил в оперу. А однажды Вера вдруг подбежала к мужу Села к нему на колени и сказала, «Милый, я люблю Александра, но хочу любить тебя, не хочу тебя обижать. Пусть он больше к нам не приходит». И разревелась. 
Дмитрий был готов к этому разговору, поэтому был спокоен. Поступай так, как будет лучше для тебя. Я тебя всегда поддержу. Если тебе хорошо, то и мне хорошо. Чтобы отвлечься от всех этих мыслей, Вера ушла в работу. Через неделю Дмитрий предложил жене, чтобы у них дома кто-то поселился и таким образом снизил бы их расходы на жилье, имея в виду Александра. Вера не стала слушать этот бред. Она все еще продолжала бороться со своей новой страстью. Вера не находила себе места. Она написала мужу письмо. «Мой милый, я не могу жить без него. Прости меня». Дмитрий уже давно ожидал или разговора, или письма на эту тему. И все равно было больно на душе. Чтобы чутка развеяться, Дмитрий решил съездить к своим родным в Рязань, которых не видел много лет. В общем, через два с половиной месяца, в середине июля, произошел тот случай с выстрелом на мосту. Поняли, что это был Дмитрий Лопухов? Правильно. После того, как Вера сказала Кирсанову уйти сразу после новости о смерти Дмитрия, к ней пришел их общий знакомый Рахметов, чтобы поддержать Веру. Рахметов был странным чуваком. У него были богатые родители, которые оставили ему и крестьян, и земли. Но Рахметов вел себя так, как будто у него ничего не было. Парню было 22 года. Учился периодически. То поучится, то поедет путешествовать. Был высоким, крепким, занимался такой работой, где нужны были мышцы. Будучи студентом, заслушивался речами Кирсанова. Тот и указал ему, какие книжки следует читать. Затем Кирсанов познакомил его с Лопуховым. Рахметов говорил так. «Я не буду покупать какую-то вещь, если у меня нет в ней крайней нужды. Я не буду есть то, что не могут себе позволить простые люди». То есть в Петербурге он ел апельсины, потому что простые люди их тоже ели, а когда уезжал в провинцию, то не ел апельсинов, потому что там простые люди их не ели. Его слабостью были сигары, курить очень любил, не пил, с девчонками не водился, знакомился только с теми, с кем сам хотел, других посылал подальше. Однажды всю ночь провел лежа на гвоздях. Хотел проверить, сможет ли. На утро весь был в крови, зато довольный. Как-то Рахметов спас одну девушку, которая потеряла контроль над лошадями. Он остановил повозку, но при этом сам сильно травмировался. Девушка 19 лет, уже вдова, в своем имении ухаживала за ним. Они много общались, влюбились друг в друга. Девушка готова была венчаться с ним, но... Арахметов поморозился. «Я не должен никого любить», — сказал он девушке. «Это свяжет мне руки, а я предназначен для чего-то большего». Все, Рахметова проехали. Возвращаемся к Роману. Рахметов сидел у Веры дома до позднего вечера. Разговаривал, читал в кабинете книги. Вера занималась своими делами. И уже потом Рахметов ей сказал... У меня для вас кое-что есть. Я не хотел говорить об этом сразу. Хотел, чтобы вы успокоились. Я недавно общался с Дмитрием. Он мне все рассказал о своих планах застрелиться. А потом сказал, чтобы я пришел к вам, чтобы поддержать. Потому что он был уверен, что вы будете очень огорчены. Дмитрий в записке написал, что он хотел уйти со сцены. А еще он написал для вас письмо. И оно у меня. Вера была в шоке. Она не могла понять, как Рахметов мог спокойно целый день сидеть у нее дома и не отдать ей письмо. Рахметов продолжил. Еще. Я дам вам только прочитать письмо. Само письмо я вам не оставлю. А потом я его сожгу. Потому что так хотел Дмитрий. И именно поэтому он обратился ко мне потому что знал, что только я смогу поступить так, как хочет он. Вера, вам все ясно? Ясно. Я согласна. Давайте. Рахметов достал письмо. Рука Веры сразу потянулась к нему. 
руки Вера убрала. Письмо было коротким, но Вера читала его минут 15, перечитывала много раз. «Боже, какой он добрый!» – только и сказала она после прочтения. Вера сразу успокоилась. Рахметов сжег письмо. «Копию я уже сделал. Если что, обращайтесь. А теперь поговорим. Вы собрались куда-то уезжать. Почему?» Потому что здесь все о нем напоминает. Ясно. От 50 человек, работающих в мастерской, что с ними будет? Кого-то попрошу, там все хорошо, я не нужна. Чушь. Никто, кроме вас, там не справится. От вашего «хочу уехать» зависит судьба 50 человек. Вы считаете это правильно? Вера не ответила. Она спросила, почему Рахметов сразу не показал ей письмо. Нужно было, чтобы все вокруг видели вас огорченной. А теперь после прочтения вы спокойны. Вы бы не сыграли огорчение, если бы прочитали это письмо раньше. Затем Рахметов объяснил Вере, что их брак с Дмитрием был обречен по той причине, что у них разные характеры, несовместимые. И что Дмитрий первым должен был это предвидеть, ведь он старше Веры и мудрее, но не предвидел. Это его косяк. Он должен был подготовить и вас, и себя к разводу. Не подготовил. Теперь вы страдаете, а он уже не страдает. Прошло какое-то время. Вера получила от неизвестного письмо из Берлина. Коротко. Вы меня не знаете, но я вас знаю и очень уважаю. Я хорошо знал вашего покойного мужа Дмитрия. Это было его желание, чтобы я написал вам. Дальше в письме будут его слова. Все началось с того сна, в котором Вера меня разлюбила. После него все изменилось. Конечно, я надеялся, что все останется как прежде, но я подумал, что мы с ней разные. Я не общительный, а она наоборот, любит быть в обществе. Это очень важно, а понял я это поздно. Менять себя или веру в угоду другому – абсолютно дурная затея. Вот если бы у нас были дети, тогда бы был смысл что-то исправлять в своем характере ради них. А так лучше было расстаться. Я уверен, подожди я год-два, вера бы вернулась ко мне. Потому что я очень классный, и вряд ли она встретит кого-то лучше меня. Ей нужно сравнить, чтобы это понять. Я понял, что Вера влюбилась в моего друга Александра. Я также понял, что Александр уже давно был влюблен в Веру. Он парень достойный, потому я был рад за них. Я решил не мешать их счастью и уехал в Рязань. Вера продолжала думать, что она чем-то обязана мне. Это не так. Чтобы ей было хорошо, чтобы ее не осудило общество, я должен был исчезнуть. Вот это мне сообщил ваш муж Дмитрий. Я сам бывший студент-медик, жил в Петербурге, сейчас катаюсь по Европе, путешествую. Если захотите мне ответить, то пишите сюда. Александр Кирсанов тоже получил письмо от медика. Коротко. Ваш друг Дмитрий был очень рад уступить вам свое место. Вера написала письмо в ответ. Ой, спасибо, я так была рада получить от вас письмо. Раз вы были другом Дмитрия, значит теперь вы и мой друг. Я много думала о случившемся, о том, как можно было избежать трагедии. Наверное, был только один вариант чтобы Александр открыто стал моим любовником, а я бы продолжала жить с Дмитрием. И Дмитрий предлагал мне этот вариант, я отказалась. Я вам расскажу, что было со мной, когда Дмитрий уехал в Рязань. Без него мне было спокойно, я о нем почти не думала. Когда он вернулся, нам обоим было неловко, и затем Дмитрий уехал в Москву. Я видела, что он что-то задумал. Уже после трагедии я уехала в Новгород. Через неделю ко мне приехал Александр, и мы повенчались. Сейчас снова живем в Петербурге. Кирсановы и дальше продолжали писать студенту-медику. Тот отвечал, но как-то неохотно. 
Когда студент не ответил на несколько новых писем, поняли, что тот не хочет переписываться и перестали ему писать. После второго замужества прошло полгода. Семейная жизнь Кирсановых шла своим чередом. Александр работал в госпитале, Вера открывала новую швейную мастерскую. А потом как-то на досуге подумала, а не стать ли ей как муж медиком. Ведь тогда женщинам-пациенткам будет приятнее обращаться тоже к женщине, чем к мужчине. Первым делом Вера поехала с мужем в госпиталь, чтобы увидеть кровь, вскрытие и понять, сможет ли она там работать. Нормально, выдержала. И Вера взялась за медицину. Кстати, в семейной жизни у Веры все осталось по-прежнему, как с Дмитрием. Комнаты отдельные, без стука не входить. В общем, прошло года три. Вере снится четвертый сон. Это самое скучное место в романе. Вера на цветущем поле, рядом пиршества, поэт рассказывает стишки. Снятся ей города из далекого прошлого, в них восхищаются красивыми женщинами, но при этом судят их. Рыцари бьются на арене ради прекрасной девушки. И как только эта прекрасная дама становилась женой рыцаря, вся его страсть мигом исчезала, и он становился самым обычным деспотом. Затем Вера увидела богиню и в ней узнала саму себя. Ну и далее рассуждение о равноправии женщин и мужчин. Затем перед Верой предстала картина из будущего, в котором все чудесно, в котором вместо людей в поле работают машины. В этом будущем все люди без исключения счастливы. Две швейные мастерские стали известными, приносили много дохода. Вера наконец решилась открыть магазин в центре, на Невском проспекте. Доходов стало еще больше. Уже появились мысли со временем открывать все больше мастерских. Может еще 10, может 20. Так прошло еще года два. Одна дамочка Катерина Полозова, которая хотела открыть свою швейную мастерскую, писала своей подруге, о впечатлении, которое на нее произвели мастерские веры. Она была в шоке от увиденного. Огромное помещение с шикарным ремонтом, вокруг чистота, швеи живут в отдельных комнатах этого же помещения. Всех все устраивает, и девушки работают с радостью. Они образованы, вежливы, обеды вкусные. «Как такое возможно?» – удивлялась она. И Кирсанов ей все объяснил, откуда берутся деньги и как они расходуются. Кстати, доктора Кирсанова эта дамочка знала еще раньше. Он когда-то очень давно ей помог, когда у Кати были серьезные проблемы. Причем тогда ни один доктор не мог понять, что с Катей. А Кирсанов понял. Он сразу сказал, что если Катя сама хочет умереть, он готов ей помочь и дать яд. А если не хочет, то она должна ему рассказать о причинах своего состояния. Катя молчала. Тогда Кирсанов сам ей высказал свои соображения. «Я сейчас люблю женщину, которая никогда не будет моей, поэтому я вас понимаю. Я слышал, что ваш отец богат, значит он умный человек и в людях разбирается. Полагаю, что ваш избранник – не нравится вашему отцу. Что ж, учитывая его и ваш жизненный опыт, скорее всего прав именно он. Я готов поговорить с вашим отцом и убедить его согласиться на ваш брак. С одним условием. Два-три месяца вы еще подумаете, стоит ли за него выходить замуж. Катя согласилась, хотя и понимала, что отец не согласится. «Пусть лучше умирает, чем выйдет за него», — ответил Кирсанову отец Кати. Он рассказал доктору о том избраннике. Кирсанов согласился с отцом, что ее жених — бездушный, гадкий развратник. Когда Катя достигла возраста замужества, многие молодые люди стали кружиться возле нее, учитывая богатство ее отца. 
Отец сразу обратил внимание, что Катя стала больше внимания оказывать одному из них, Соловцову. Катя, будь осторожна, Соловцов самый настоящий козел. Послушная дочь согласилась с отцом. А Соловцов, когда увидел, что ему ничего не светит, приложил все усилия, чтобы Катя в него влюбилась. И молодая дуреха влюбилась. Понимая, что отец никогда не одобрит ее выбор, девушка начала терять силы и желание жить, потому и заболела. Кирсанов предложил отцу сделать так, чтобы Катя сама убедилась, что Соловцов дурной человек. Она его страстно полюбила из-за того, что любовь была запрещена. А когда ей все разрешат, Катя сама откажется от него. Нет, фигня. Пусть лучше умрет, чем она будет страдать с таким уродом, твердил отец. Кирсанов не ожидал, что отец будет таким упрямцем. Он кое-что придумал. На совете докторов он доказал, что смысла лечить больную уже нет, что нужно ей дать такую дозу морфия, после которого она уже не проснется. Об этом решении заявили отцу Кати. Услышав этот приговор, он сразу уступил, согласился на предложение Кирсанова, чтобы попытаться спасти дочь. Затем Кирсанов наедине дал отцу ценные указания. Не мешайте своей дочери самой убедиться, какой Соловцов козел. Насчет него молчите, пусть сама поймет это. Отец согласился. Он пригласил Соловцова и сказал ему, что согласен на свадьбу через три месяца. Катя сразу пошла на поправку. Кирсанов приезжал в гости и потихоньку обрабатывал ее. Он заводил с Соловцовым разговоры, в которых тот выдавал свою натуру. И у Кати начала спадать перена влюбленности. Она поняла, что Соловцову нужно богатство ее отца, с помощью которого он будет гулять с другими женщинами. Катя сказала жениху, что ей нужно еще время, и она хочет чутка отложить свадьбу. И тогда Соловцова прорвала. Столько всего наговорил, что Катя уже наверняка поняла, что с таким нужно расстаться. Дело было сделано. Катюху и дальше окружали только те парни, которые хотели поживиться состоянием отца. Из-за этого она была сильно огорчена, потому что не могла из таких найти себе мужа. И когда ее отец Полозов разорился, неудачи в бизнесе, она была даже рада этому. Ее перестали напрягать фейковые поклонники. А отцу, чтобы поправить свои финансы, нужно было найти покупателя на оставшийся у него заводик. И такой нашелся агент английской фирмы Чарльз Бьюмонт. Он осмотрел завод и решил приобрести его. Однажды Полозов пригласил Чарльза к себе домой на обед. У Чарльза была легенда насчет его происхождения, образования и опыта работы. 20 лет он типа прожил в России до того, как его установил некий американец Бьюмонт. В гостях у Полозова Чарльз познакомился с Катей. Она ему понравилась своей готовностью действовать. Но Катя не знала, как ей применить свою энергию. Так это, в чем проблема? У вас в Петербурге есть интересный бизнес, основанный на новом экономическом подходе. Это швейные мастерские госпожи Кирсановой. Катя была рада услышать фамилию доктора, который когда-то ей помог. На следующий день она сразу же поехала к Вере знакомиться и была в полном восторге. Чарльз расспрашивал Катю о Кирсановых. Он стал часто бывать у Полозовых. От Кати узнал, что у Кирсановых все хорошо, что они любят друг друга. Больше о них Чарльз не спрашивал. Сделка между англичанами и Полозовым по продаже завода состоялась. Все было хорошо. Сам Полозов понимал, что Чарльз и Катя вскоре поженятся. Молодые тоже это понимали. Вот только в их отношениях не было страсти. Все было как-то слишком спокойно, как у брата с сестрой. В общем, свадьба намечалась на ближайшее время. 
Катя поехала рассказать об этом Вере. Я замуж выхожу за Чарльза. Он давно знает вас и вашего мужа и давно хотел с вами встретиться. Вот только хотел это сделать не сам, а уже со своей невестой, потому что, по его словам, вам от этого будет приятнее. В общем, семьи познакомились, решили вместе искать квартиры, которые были бы рядом, чтобы часто видеться и общаться. Катя открыла свою швейную мастерскую, родила сына. Вере предстоит экзамен на медика. У Кирсановых и Бьюмонтов все хорошо. На этом все, друзья. Почти все. Автор об этом напрямую не пишет, но почти все сходятся во мнении, что Чарльз Бьюмонт – это и есть Дмитрий Лопухов, который инсценировал свое самоубийство на мосту, уехал в Америку, а затем снова вернулся в Петербург.